ลืมรหัสล็อกหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คลิปนี้มีคำตอบให้ครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวบอก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ <Sanly> คลิปก่อนหน้าผมได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหา iPad ลืมรหัสผ่านซึ่งวิธีการนั้นเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รีสโตร์ข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแรงๆสำหรับการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็มาล้างเครื่องรีสโตร์นะครับสำหรับวิธีการนี้ครับแนะนำอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับที่สำคัญคือไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องทราบก่อนนะครับก่อนจะทำวิธีการนี้ได้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับซึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไรสิ่งที่เราควรจะทราบก่อนที่จะทำนั้นคืออะไรแล้วก็ขั้นตอนในการล้างเครื่องเพื่อแก้ปัญหานี้จะทำยังไงเราไปชมกันได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับก่อนที่เราจะทำการปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad นะครับข้อแรกนะครับ iPhone แล้วก็ iPad เครื่องที่มีปัญหานะครับที่เราจะต้องการปลดล็อกเราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 4G หรือว่า Wi-Fi นะครับถ้าหากกรณีนี้ถ้าเครื่องใครไม่ได้เปิดสัญญาณ 4G เอาไว้หรือว่าไม่ได้เปิดสัญญาณ Wi-Fi เอาไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็ต้องบอกเลยครับว่าคุณทําวิธีการนี้ไม่ได้ข้อที่2ครับอุปกรณ์ที่เราลืมรหัสผ่านนั้นเราจะต้องเปิดไฟล์ไมล์ไอโฟนเอาไว้หรือว่าเปิดไฟล์ไมล์ iPad เอาไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะใช้ความสามารถของฟีเจอร์ไฟล์ไมล์ไอโฟนไฟล์ไมล์ไอแในการแก้ไขปัญหานี้ครับสำหรับข้อที่3นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านที่ผูกกับ iPhone แล้วก็ iPad เครื่องนั้นๆข้อที่4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่เป็นของเพื่อนหรือว่าอีกเครื่องหนึ่งของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อที่จะเข้าเบราว์เซอร์ก็ได้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นก็สามารถทําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ของ Android นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะใช้ช่องทางในการเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ในการแก้ปัญหานะครับข้อต่อมาครับเสริมเพิ่มเติมสําหรับกรณีของ Apple ID แน่นอนว่าเราจะต้องรู้ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเครื่องที่โดนล็อกนะครับและบางครั้งเราจะต้องรู้คําตอบของคําถามเพื่อความปลอดภัยของ Apple ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีที่เราสั่งลบบน iCloud ไปแล้วนะครับระบบอาจจะถามคําถามเหล่านั้นขึ้นมาครับเราจะต้องรู้ก่อนถ้าสมมุติว่ามันถามมาแล้วเราไม่รู้อันนี้ก็จะช่วยไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับคุณจำเป็นจะต้องมี iPhone หรือว่ามีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในกรณีที่ล็อกอินเข้ากับ Apple ID รอบหลังนะครับข้อต่อมานะครับต้องรู้ว่าวิธีการนี้ที่จะทำเนี่ยในการแก้ปัญหาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะครับของ iPhone iPad ที่ติดล็อกนั้นจะหายหมดนะครับมันไม่ใช่แค่การลบรหัสผ่านเท่านั้นมันจะลบทุกอย่างออกจากเครื่องเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความแชทหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในเครื่องนั้นจะหายไปหมดเลยถ้าเราไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ที่ iCloud นะครับหรือว่าไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าข้อมูลเหล่านั้นของคุณจะหายไปนะครับได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะครับและเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้จะทาอย่างไรผมขอยกกรณีตัวอย่างนะครับ iPhone 8 Plus เครื่องนี้ลืมรหัสผ่านหน้าจอนะครับวิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี iPhone หรือว่า iPad อีกเครื่องนึงนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Find My นะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Find My แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเรานะครับจากนั้นให้มาดูในลิสต์ครับว่าอุปกรณ์เครื่องนั้นที่เรากําลังจะปลดล็อกนั้
ต่อไปนะครับดำเนินการต่อนะครับหรือว่า continue หลังจากนั้นครับในช่องนี้ครับที่ให้ใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อะไรนะครับกด next ไปได้เลยสำหรับหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรสามารถกด erase หรือว่าลบได้เลยนะครับมุมบนขวาเขาจะถามหารหัสผ่านให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปจากนั้นกดคำว่า erase ที่อยู่มุมบนขวานะครับหรือว่าการลบหลังจากนั้นครับผมเครื่อง iPhone นั้นๆครับที่เราสั่งลบไปก็จะได้รับคําสั่งที่เราส่งจากเครื่องนี้ไปที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็จะทําการลบนะฮะหลังจากที่กดลบไปแล้วนะครับผมแล้วก็ให้กดเมนูนี้ด้วยนะครับที่ชื่อว่า remove this device นะครับหรือว่าลบอุปกรณ์นี้นะครับกดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือก remove หรือว่าลบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID อีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวิธีนะครับนอกจากการใช้แอปพลิเคชัน Find My บน iPhone เครื่องอื่นหรือว่า iPad เครื่องอื่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ตัวอื่นใช้แท็บเล็ตหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android ก็ได้ครับขอให้มีเว็บเบราว์เซอร์ก็เพียงพอครับเราจะทําการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ยกตัวอย่างนี้ผมใช้ iPad ของคนอื่นนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Safari ขึ้นมานะครับนี่นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า icloud.com/file นะครับจากนั้นนะครับให้ป้อน Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเครื่อง iPhone แล้วก็ iPad ที่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ในหน้าค้นหา iPhone ของฉันนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์นะครับที่มีให้เลือกบนสุดครับที่ชื่อว่าอุปกรณ์ทั้งหมดและหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่อุปกรณ์ที่มีปัญหานะครับซึ่งคือ iPhone 8 Plus เครื่องนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นี่ครับแล้วหลังจากนั้นครับให้กดคําว่าลบ iPhone นะครับจะขึ้นหน้าต่างที่บอกว่าลบ iPhone เครื่องนี้ใช่ไหมให้กดลบนะครับจากนั้นเขาจะถามรหัสผ่านเราก็ใส่นะครับเพื่อดําเนินการต่อจากนั้นเลือกดําเนินการต่อครับสําหรับใครที่เปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยนะครับเราจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone เครื่องอื่น iPad เครื่องอื่นเครื่อง Mac หรือว่า Apple Watch นะครับเพื่อจะรับรหัสผ่านเหล่านั้นมากรอกที่ตรงนี้เพราะถ้าไม่งั้นครับเราจะไม่สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้จากนั้นให้ใส่รหัสที่ได้รับนะครับเข้าไปถ้าเราไปใช้เครื่องอื่นในการทำนะครับแนะนำว่าให้เลือกไม่ใช่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับหน้าต่างลบ iPhone ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ถัดไปข้อความตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่เสร็จจากนั้นระบบก็จะแจ้งว่าเริ่มทำการลบ iPhone ของเราแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตกลงจากนั้นจะเห็นเครื่อง iPhone ที่มีปัญหานะครับถูกลบข้อมูลนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับ iPhone แล้วก็ iPad ตัวนั้นนะครับก็จะถูกลบแล้วก็เข้ามาสู่หน้าสำหรับการ Activate เครื่องนะครับขั้นตอนการ Activate เครื่องเราก็สามารถทำต่อได้เลยนะครับเลือกภาษาแล้วก็ตั้งค่าตัวเครื่องตามขั้นตอนไปเลยนะครับตั้งค่าด้วยตนเองเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อตั้งค่าทัชไอดีเราใช้ภายหลังได้นะครับไม่ใช้รหัสผ่านเราไม่ใช้ไปตั้งภายหลังได้ในหน้าแอปแล้วก็ข้อมูลถ้าเรามีการสำรองข้อมูลบน iCloud นะครับให้เลือกกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud นะครับก็ใส่ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านไปถ้ามันมีในนั้นเราก็สามารถดึงข้อมูลกลับลงมาที่เครื่องใหม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการแบ็กอัพจากที่ไหนเลยนะครับให้เลือกบรรทัดสุดท้ายนะครับที่ว่าไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลแล้วก็ตรงนี้ใส่ Apple ID รหัสผ่านเราสามารถใส่ทีหลังได้นะครับผมจะข้ามไปก่อนตั้งค่าภายหลังไม่ใช้ยอมรับดำเนินการต่อติดตั้งอัปเดตด้วยตัวเองดำเนินการต่อตั้งค่าภายหลังดำเนินการต่อแชร์เหมือนกันต่อเริ่มต้นเริ่มต้นกันเพียงเท่านี้นะครับ iPhone แล้วก็ iPad ของเรานะครับที่ติดรหัสผ่านหรือว่าลืมรหัสผ่านก็จะสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้แล้วนะครับสิ่งที่ควรจะทราบก็คืออย่างที่บอกครับข้อมูลทุกอย่างจะหายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่ารายชื่ออะไรต่างๆนะครับสำหรับพวกรายชื่อนะครับเราสามารถล็อกอินด้วย Apple ID และรหัสผ่านของเรานะครับถ้ามันบันทึกอยู่ใน iCloud รายชื่อพวกนั้นก็จะลงมาเหมือนเดิมนะครับทั้งพวกโน้ตพวกอะไรด้วยนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดภายหลังใน App Store ได้นะครับ
ป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เราลืมรหัสผ่านหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับถ้าใครพบเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมรับรองได้ว่า iPhone แล้วก็ iPad ที่เราลืมไว้นั้นจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการที่ผมบอกได้แบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการลบและหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมย้ําก็คือเรื่อง Apple ID แล้วก็รหัสผ่านถ้าเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างแนะนำเขาว่าให้หาใบเสร็จหรือว่าไปขอใบเสร็จที่ศูนย์หรือร้านที่เราซื้อนะครับแล้วก็โทรไปขอความช่วยเหลือกับทาง Apple Support นะครับซึ่งสามารถโทรได้ตามเบอร์นี้นะครับผมที่ผมขึ้นเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมจะทําให้คนที่มาดูคลิปต่อๆไปเขารู้ว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับผมว่าวิธีการนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เราพบกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ Let's go.